quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores do que o silêncio. Vou voltar. Bom, é, quem chegou por agora aqui nessa página não sabe que de vez em quando eu faço uns vídeos de análise. É um, te, é um teor bem diferente dos quadrinhos, né? Provavelmente vocês vão desistir da página por conta disso, quem está afim só dos quadrinhos, né? E tudo bem. Vamos lá. A intenção desse vídeo aqui eu vou botar na velocidade mais lenta para eu poder falar o que eu tenho que falar, tá? 0,5, acho que vai ficar legal. A intenção desse vídeo aqui é anunciar o próximo vídeo. Então ele não é um vídeo de análise, é um vídeo de propaganda, vamos dizer assim. E o tema que eu vou analisar no próximo vídeo vai ser o homem e o karma dele ter desenvolvido um cérebro tão potente, capaz de assistir, por exemplo, um vídeo de análise no YouTube. Ou então, ouvir uma letra, por exemplo, do Zé Ramalho inteira, sem que saia espuma pela boca do, do sujeito, com aquele esforço intenso de percepção de todas aquelas palavras desconexas ali, escolhidas para dar uma impressão de que há algum sentido escondido lá dentro e essa dúvida ela te arremessa para o desespero da tentativa de entender aquilo e, e que talvez seja a marca mais importante de cognição que o homem já pôde alcançar vou voltar para o início aqui que não deu tempo de mas isso que eu falei não é esse vídeo aqui esse vídeo ele é apenas uma ilustração do próximo, né? que fala sobre alguns dos perigos que a nossa inteligência nos trouxe e que provavelmente vai ser o motivo do nosso fim. A gente vai ser os únicos culpados pela morte de quase todos os seres vivos do planeta. Talvez eu tenha errado na concordância. A não ser que a gente divida essa responsabilidade. Né? E aí o próximo vídeo vai falar sobre essa ideia que eu tive dessa divisão de responsabilidade. Mas não nesse aqui. Esse aqui, ele tem relação também com o fato da gente ser inteligente. E de, de um subproduto benéfico dessa inteligência, que é a discordância. Se a gente tivesse aprendido a discordar de forma cordial, né? e honesta, porque a gente acabou entrando num modus operandi da ignorância combativa. E ninguém consegue trocar ideia sobre nada, vou botar na velocidade menor ainda, que não está dando para falar o que eu preciso falar. Essa dancinha, depois eu comento isso aqui. É, a gente não consegue mais trocar ideia sobre nada. A gente desenvolveu uma capacidade de ignorar a discordância bem jogada, a discordância saudável. E eu vou dar um exemplo com algo abstrato. Por exemplo, a ciência e a religião. Religião e ciência eles têm funções muito diferentes uma da outra e buscam explicar coisas distintas. O problema é que é, eles não perceberam e estão numa guerra entre elas. Né? A religião ela busca explicar o motivo da existência. Ela busca um criador. Ela busca o amor desse criador pelas criaturas. Né? É, busca entender por que caralhos, é, no que ele estava pensando, o criador, quando ele resolveu criar tudo isso. Né? e por exemplo agora o seu filho, se você for uma girafa né? o seu filho precisa aprender imediatamente a correr 
assim que ele caiu da vagina da mãe no parto, porque senão o leão vem e devora o seu filhotinho. Então, esse tipo de, de, de problema é que a religião trabalha. Como é que um Deus todo poderoso e de amor planejou esse tipo de detalhe? A ciência, por sua vez, ela tenta entender, dado que a gente já está aqui, nessa bola flutuante no espaço sideral, como é que tudo isso funciona? Né? Como é que as coisas se formaram? Ela tenta explicar o que já está posto. Essa metralhadora de, de dedinho aqui no final é muito boa. Botando de novo para o início. A ciência ela não preocupada com o amor que Deus pode ter por nós. Nem nas razões que fizeram Deus criar, por exemplo, um ser vivo como uma jiboia. Que para continuar viva ela precisa enroscar até o sufocamento alguma outra criatura que também está viva a essência ela pode e deve aceitar esse tipo de coisa porque ela não está amarrada numa narrativa que pretende é, justificar a bondade do criador mas a religião por outro lado ela também não deveria estar tá preocupada se para você se proteger de um vírus, é fundamental você tomar uma vacina, porque a religião não sabe nada sobre vírus, anticorpo, sobre vacina, ela nunca pensou sobre isso, não tem nada escrito em livro sagrado nenhum, né? não é o objetivo dela. E o que acontece de muito conflito é quando uma tenta justamente invadir o terreno da outra. Né? A ciência não pode categoricamente afirmar que Deus não existe, ela não tem esse poder. Ela só pode sutilmente ponderar que tudo que se conhece por Deus provavelmente foi inventado pelo homem. Ela pode, então, solicitar humildemente que os religiosos demonstrem qualquer tipo de evidência de que Deus algum dia falou oi para alguém que, que ele conheça. Né? apontar, ó, esse fulano aqui, ó, Deus falou com ele um dia. Só um oi, não precisa nem dizer que abriu um oceano para o seu povo bonzinho fugir do povo malvado, né? e que depois que o bonzinho passou, o líder foi lá e fez o oceano regredir, voltar e destroçou o povo malvado todinho. Né? Esses enfrentamentos que a ciência faz, às vezes, ela acaba jogando a religião num ponto em que ela tenta se meter no terreno científico, né? dizendo que a Terra, por exemplo, é plana, que o vírus é coisa do demônio que você, se você obedece a Deus, é, ele vai te proteger. Tenta explicar situações complicadas com coisas que são dogmas, né? que deixa muito pouca margem para contestação. Mas eu não vou falar sobre, a, sobre religião no próximo vídeo, né? O que eu vou falar... Eu acabei me descontrolando aqui, né? Mas o que eu vou falar é sobre o homem mesmo. E o azar dele ter desenvolvido inteligência e um cérebro muito poderoso. Esse vídeo, ele só ilustra o modo adversarial que a gente acabou entrando, né? E ilustra bem porque... É, às vezes a gente se envolve com argumentos cada vez mais ofensivos, como esses dois aqui, né? de forma até elaborada. Veja, qual a nota que você daria para esse, esse movimento dele? Eu daria uma nota um pouco baixa, que o pé direito caiu antes do esquerdo. Ó. Pulou. E a mão aqui, a mão esquerda, está um pouco mais elevada do que a direita. Então eu tiraria alguns pontos aqui. Mas ele é o mais talentoso dos dois. Né? Vamos ver o resto. Ó. Vamos ver o, o, a resposta. Perninha para frente. Pouca flexibilidade, mas foi, foi legal. Ele teve tempo de pensar, né? Quer dizer, 
o tempo é curto, eu estou aqui no, no velocidade, sei lá, meio, então ele faz isso muito mais rápido, ó. o cara aqui ousou, pá, achando que tinha acabado com ele, mas ele, ó, perninha para frente, roda, e tchá, como se fosse um Kamehameha, né, Aí ele, ah é? Aqui, meu irmão, ó. Mete um forró tranquilo. Ele, inclusive, ele combina, né, a roupa aqui e dedinho no final. Aqui ele ganhou muito ponto comigo. Aí o cara, vendo que ele tava em desvantagem, apela para uma dança aqui, que é um passe bacana, básico, ó. Tã, tã. Ele não tem muito talento, mas ele, porra, se esforçou. E deda. Aí o cara viu que ele estava realmente... Aqui eu vejo uma vez que ele se preocupou com o carro de vindo. Porque talvez esse movimento agora seja mais... Ó, vamos ver o que ele vai fazer agora. Ele dá um passo para frente por causa do Jeep. Ó. ó, passinho, puxando e tchan. E aí ele se deu por vencedor, mas ó, o cara resolve ir lá, resolve ir lá perto dele e aí ele tem que se virar, né? Que é aquela coisa do predador e da vítima. Se você continua correndo, o predador vai atrás de você, ele se agiganta. Então nesse caso você tem que virar para enfrentar, embora ele seja até menor do que ele. Ó, e aí ele... Bota o dedinho bem na cara dele, como uma última ofensa, assim, dizendo, é daqui pra cima, vamos cair dentro. Mas o cara, ele sai de uma forma muito bonita, e aqui ele, ele pra mim, ele venceu a disputa, ó. Ele toma impulso e gira, e quando cai, ele já cai com taca, taca. Para mim é vitória. Manda um dedinho. O outro manda um dedo mais alto. Mas quando ele chega lá do outro lado, ele dá a metralhadora de dedo e... E para mim ganhou. Na verdade, a gente vê que no final do vídeo, ganhar, 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 ele não ganhou. Inclusive o cara atravessa a rua, é uma parada que provavelmente teve porrada metralhadora de dedo, aí ele anda, aí o cara vai, ó, e ele até atravessa a rua, tá vendo? Isso foi o início. Infelizmente, eu não, não gravei esse início. E aí depois já é a resposta e ele andando para se afastar. Bom, é... é isso, gente. A gente acaba, às vezes, tão imerso né, nessas discussões rasas de hoje em dia que a gente não vê a morte óbvia. Né? Esse cara aqui, ele botou a vida dele em risco. Várias vezes, atravessando a rua com um carro pra cacete passando, mas ele estava tão envolvido nessa, nessa, nessa batalha aqui que ele não percebeu que ele poderia ter morrido facilmente. Né? E esse é o tema do próximo vídeo, tá bom? De análise. Um abraço. Até lá.